हे गाइज इट्स यश एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एंड्रॉयड ऐप कंपोनेंट्स तो बेसिकली एंड्रॉयड के अंदर चार मेन एप्लीकेशन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि है एक्टिविटी सर्विस ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स एंड कंटेंट प्रोवाइडर्स तो मेनली आप जब भी कोई ऐप बनाओगे तो इनमें से कोई ना कोई कॉम्पोनेंट का यूज आप करोगे ही ओके okay, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्टिविटी की तो इसके पहले वाले वीडियो में जो कि था बेसिक्स ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो उसके अंदर हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था उसके बाद हम लोगों ने एक एम एक्टिविटी सिलेक्ट की थी ओके सो दैट इज व्हाट एक्टिविटी इज फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक ऐप खोलते हो एंड उस ऐप पे आप कोई स्क्रीन देखते हो वो एक एक्टिविटी होती है ओके okay, हर एक ऐप के अंदर एक एक्टिविटी होती है जिससे जो यूजर है वो उस ऐप से इंटरेक्ट कर पाए तो जैसे ही आप एक ऐप खोलते हो तो एक एक्टिविटी क्रिएट होती है एंड जैसे ही आप एक ऐप बंद करते हो तो उसकी जो एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है सो so, आप लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो एक एक्टिविटी बना सकते हो बट अगर आपका एक प्रोजेक्ट चालू है उसके अंदर एक और एक्टिविटी डालनी है यू कैन राइट क्लिक ऑन द जावा फोल्डर एंड उसके पास में आपको न्यू वाला एक ड्रॉपडाउन मिलेगा जिसमें से नीचे आप एक एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हो एंड आप एक एम एक्टिविटी सिलेक्ट कर सकते हो ओके सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एन एक्टिविटी एंड जब आप एक एक्टिविटी बनाते हो तो उसकी मेनली दो फाइल्स बनती है एक होती है उसकी जावा फाइल एंड दूसरी होती है उसकी एक लेआउट फाइल तो इस लेआउट फाइल के अंदर जो कि रेस फोल्डर के अंदर होती है उसके अंदर आप लोग डिजाइनिंग करते हो कि ये एक्टिविटी कैसी दिखनी चाहिए उसके अंदर बटन कहाँ पे होना चाहिए कोई इमेज होनी चाहिए या नहीं कोई इनपुट के लिए कुछ एडिट टेक्स्ट डालना है या नहीं या क्या दिखना चाहिए कोई टेक्स्ट आपको डालने हो ये सारी चीजें हम लोग लेआउट वाली फाइल के अंदर करते हैं एंड उसको डायनामिक बनाने के लिए हम लोग जावा फाइल के अंदर कोडिंग करते हैं ओके तो फॉर एग्जाम्पल बटन को क्लिक करने से क्या होना चाहिए या कोई डेटा दिखाना है जो कि इंटरनेट से आ रहा है तो वो सारे के सारे ऑपरेशन हम लोग जावा फाइल के अंदर करते हैं सो थिंग्स टू रिमेम्बर आर जब आप एक एक्टिविटी बनाते हो वो एक्टिविटी की जो जावा फाइल है वो एक ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से एक्सटेंड होती है मतलब कि हमारी जो एक्टिविटी है वो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की सब क्लास बन जाती है इनहेरिटेंस होता है एंड कुछ कुछ मेथड्स है जैसे कि ऑन क्रिएट ऑन डिस्ट्रॉय ऑन स्टार्ट ये सारी मेथड को हम लोग इनहेरिट करते हैं मतलब कि जैसे हम लोग हमारा ऐप चालू कर रहे हैं तो ऑन क्रिएट वाली जो मेथड है वो कॉल होती है एंड जैसे हम लोग उसको बंद कर रहे हैं तो डिस्ट्रॉय वाली जो मेथड है वो कॉल हो रही है इस चीज को कहते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल जिसके ऊपर हम लोग एक और वीडियो बना सकते हैं अभी के लिए इफ आई टेल यू इन वन सेंटेंस दैट वॉट इज एन एक्टिविटी देन एक्टिविटी इज एप कॉम्पोनेंट थ्रू विच द यूजर इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे सेकेंड मेन कॉम्पोनेंट पे जो की है सर्विस सो so, एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने ये बात की थी कि जैसे आप अपनी ऐप खोलते हो तो एक एक्टिविटी क्रिएट होती है एंड जब आप अपनी ऐप पूरी तरह से बंद करते हो तो डिस्ट्रॉय हो जाती है ओके सो फॉर एग्जांपल आप अपनी एक म्यूजिक ऐप बना रहे हो ओके okay, आपने ऐप आप खोली एक म्यूजिक चलाया बट अगर आप एक एक्टिविटी का यूज कर रहे हो तो वो म्यूजिक तब तक चलेगा जब तक आपकी ऐप आप जो है वो यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रही है जैसे आपके यूजर ने आपकी ऐप आप क्लोज कर दी आपका जो म्यूजिक चल रहा है ना वो म्यूजिक चलना ही बंद हो जाएगा ओके एंड जब ऐसा सिनेरियो हो तब आपको एक्टिविटी के साथ साथ एक सर्विस भी यूज करनी पड़ती है सर्विस तब यूज होती है जब आपको आपकी ऐप आप जब बंद हो जाए उसके बाद भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तब आप सर्विस का यूज करते हो जैसे कि म्यूजिक चलाना हो गया या तो कुछ डाउनलोड करना हो गया सो ये सारी जो एक्टिविटीज है वो आपकी ऐप जब बंद हो जाए उसके बाद भी चलनी चाहिए तब आप लोग सर्विस का यूज करते हो सर्विस बनाने के लिए हम लोग जावा फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं एंड उसके पास में जो न्यू है उस वाले ड्रॉपडाउन के नीचे आपको सर्विस का भी ऑप्शन मिल जाता है ओके okay, तो सर्विस की सिर्फ एक जावा फाइल बनती है उसकी कोई भी लेआउट फाइल नहीं बनती बिकॉज सर्विस का कोई भी इंटरफेस नहीं होता हम लोगों को जावा फाइल के अंदर ही सब कुछ डिफाइन करना पड़ता है कि उस सर्विस के अंदर कैसे एक्शन परफॉर्म होने चाहिए सो वन सेंटेंस आंसर फॉर वॉट इज सर्विस इज सर्विस इज एप्लीकेशन कॉम्पोनेंट दैट इज यूज वेन यू वॉन्ट टू परफॉर्म सम बैकग्राउंड ऑपरेशन वेन योर एप इज नॉट एक्टिव एंड सर्विस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि फॉरग्राउंड सर्विस ये ऐसी सर्विस होती है जिसका नोटिफिकेशन जो है वो यूजर को दिखता है फॉर एग्जांपल आप म्यूजिक चलाते हो तो नोटिफिकेशन के अंदर आपका म्यूजिक वाली सर्विस आ जाती है इसी तरह कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन के अंदर दिखता है एंड ये काफी हाई प्रायोरिटी वाली सर्विस होती है एंड इसी के साथ साथ ये बैकग्राउंड सर्विस ये ऐसी सर्विस होती है जो कि बैकग्राउंड में चलती रहती है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फेसबुक की कुछ सर्विस जो है वो बैकग्राउंड में चल रही होती है एंड ये जो सर्विसेस है वो जैसे आपकी रैम बढ़ जाती है ना तभी के तभी सबसे पहले एंड्रॉइड जो है वो ये बैकग्राउंड सर्विसेज को बंद कर देता है एंड फॉरग्राउंड सर्विस जो है उन्हें हाई प्रायोरिटी मिलती
और इसी तरह ये जो फीचर है वो हमारे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी है हमारे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ब्रॉडकास्ट में मैसेज जो है वो सप्लाई करता है एंड वो मैसेजेस कैसे होते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका बैटरी लेवल एक कम हो चुका है या वाईफाई ऑन हो चुका है ऑफ हो चुका है इंटरनेट ऑन हो चुका है ऐसे जो भी मैसेजेस है ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चेंजेस हो रहे हैं कोई फाइल डाउनलोड हो रही है वो हो चुकी है ये सारे के सारे मैसेजेस वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है हर ऐप में एंड अगर आपको आपकी ऐप के अंदर ये जो मैसेजेस हैं उन्हें रिसीव करना है तो आपको बनाना पड़ेगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है एक अलार्म क्लॉक ऐप जैसे ही आप कोई अलार्म सेट करते हो फॉर एग्जाम्पल दो घंटे बाद का अलार्म सेट करते हो आपका अलार्म क्लॉक ऐप जो है वो अलार्म मैनेजर के थ्रू एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चीज भेजता है दैट हमें दो घंटे बाद एक मैसेज रिसीव करना है एंड जैसे ही दो घंटे हो जाते हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैसेज सेंड करता है आपकी ऐप को जो कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है उसे रिसीव करता है एंड ऑन रिसीव करके एक मैथड जो बनती है ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है जैसे कि एक म्यूजिक बजना एक्सेट्रा जैसे हमने देखा कि हमारी जो एक्टिविटी है वो ऐप एक कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड करती है वैसे ही सर्विस जो है वो सर्विस वाली एक सुपर क्लास को एक्सटेंड करती है एंड इसी तरह जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसकी भी एक क्लास है जिसको आपको इनहेरिट करना पड़ता है आपके रिसीवर के अंदर और उसकी जो ऑन रिसीव मेथड है उसके अंदर आप कोड करते हो मेनली जब भी आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर यूज कर रहे होते हो सो टू सेंटेंस आंसर फॉर वॉट इज ब्रॉडकास्ट रिसीवर इज ब्रॉडकास्ट रिसीवर इज एप्लीकेशन कॉम्पोनेंट दैट इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम and it is used to receive the broadcast messages that are sent by the android operating system last but not the least content provider is our fourth application component and jaisa ki uska naam hai that is content provider means content in the sense data this is a data provider okay so one sentence answer for what is content provider is content provider handles the data and the database management issues so content provider ke paas kafi sari standard apis hoti hai एंड आप अगर एंड्रॉइड के अंदर एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेट कर पा रहे हो सो वो चीज आप कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू करवा पा रहे हो ओके जस्ट एक एन एग्जांपल कि आप गैलरी ऐप खोलते हो कोई भी एक फोटो देखते हो एंड नीचे शेयर टू व्हाट्सएप करते हो एंड आपका वो फोटो व्हाट्सएप के अंदर चला जाता है एंड व्हाट्सएप से सेंड हो जाता है तो ये कैसे हो रहा है गैलरी जो है वो एक ऐप है एंड आपकी व्हाट्सएप जो है वो दूसरी ऐप है बट इन दोनों के बीच में जो की फोटो ट्रांसफर हुई वो कॉन्टेंट प्रोवाइडर के थ्रू हुई इसी तरह जो भी आपके फोन के कॉन्टेक्ट हैं वो आपके फोन वाली ऐप के अंदर हैं बट आपको वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट आपके व्हाट्सएप की ऐप में दिख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्टेंट प्रोवाइडर सो जब भी भी आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर आपको बाकी एप्लीकेशन का डेटा चाहिए या तो आपकी एप्लीकेशन से भी आपको कोई डेटा दूसरी एप्लीकेशन में ट्रांसफर करवाना है तब आपको कॉन्टेंट प्रोवाइडर का कॉम्पोनेंट यूज करना पड़ेगा ओके सो दीज वर द फोर मेजर एप्लीकेशन कॉम्पोनेट दैट यूल फाइंड इन द एंड्रॉइड एप्लीकेशन वैसे तो इसके अलावा भी और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं जैसे कि एंड्रॉइड मैनिफेस्ट भी एक टाइप का कंपोनेंट ही है एंड एंड आप जो भी एप्लीकेशन कंपोनेंट्स यूज करोगे वो सारे के सारे एप्लीकेशन कंपोनेंट आपको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर जो एप्लीकेशन टैग है उसके अंदर डिफाइन करने ही पड़ेंगे सो आई होप की आपको एक बेसिक सा ब्रीफ आइडिया मिल चुका है दैट वॉट आर एप्लीकेशन कॉम्पोनेट्स इन एंड्रॉइड सो हिट द लाइक बटन जैसे वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं एंड अगर आप भी ऐसे लोग को जानते हो जो कि एंड्रॉइड सीखना चाहते हैं सो शेयर दिस वीडियो विद देम आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम वेरी सुन